Hi guys! Welcome back to my channel. So, I'm back again with a new makeup tutorial. Okay, so kakapanood nyo lang ng London vlog ko, di ba? At yung look ko doon nung nanood ako ng X Factor is yung medyo smoky, tapos red lips. Marami sa inyo ang nag-request for that look. So, matagal na rin naman ako hindi nakakagawa ng ganong look. So, yun ang gagawin ko today. And yun ang ipapakita ko sa inyo. Without further ado, let's start. Hindi maalis to. I always do this. I hydrate my face using the MAC Fix Plus. Para water-water lang siya. Para hindi siya masyadong heavy, di ba? Kasi kung gagamit ka ng medyo heavy na moisturizer, syempre maglalagay ka pa ng foundation, powder foundation and everything. So, baka masyado ng maraming products yung nasa mukha mo. So, MAC Fix Plus is the way to go. I'm gonna do the foundation first. The Sephora Wonder Cushion. So, it's a cushion foundation. Uso siya ngayon. So, it's in the shade Sable Sand. Meron siyang kasamang sponge, but I'm gonna use a brush para maganda pa rin yung application. Diba? Iganyan mo lang para ma-absorb yung product. Full coverage. Tapos, ang light niya sa feeling. Parang wala kang nilagay. It matches my skin perfectly. Oh my god, nakalimutan kong mag-primer. Okay, Denma. Kung gusto niyo mag-primer, go ahead. Ang dami ko nang nilagay, pero parang wala lang. Parang wala akong nilagay. Parang ang fresh ng feeling. Okay, so I'm done with the foundation. Now, let's put on a little bit of concealer. Guys, alam niyo na yan. Siyempre, hindi mawawala ang ah, concealing game natin. Pero... Nasarang ating concealer. Ito. So, this is the concealer that I'm gonna use for this look. Uh, recently, super favorite ko siya. Kasi hindi siya nag-crease. And super dali niyang i-blend. And conceal and highlight na rin. So, this is the Sephora High Coverage Concealer. Gamitin ko lang yung finger ko para i-distribute yung product. So, by the way, guys, if you're wondering kung saan makakabili ng mga Sephora products, meron ng Sephora.ph, okay? Yun, pwede kayong mag-order ng mga Sephora products doon. Now, I'm just gonna use a beauty blender. Blend everything. Guys, if you're using beauty blender, don't forget to wash it, ha? Before you use it. Para yung mga germs and mga bacteria matanggal. I'm good with the foundation now. Let's contour. So, alam nyo na tong contour duo ko ulit from Sephora. I love this. It's super convenient. Kasi stick lang siya. So, i-draw mo lang na ganyan. So, this is in the shade tan. Kasi may iba-ibang shade to eh. Kung medyo morena ka like me, go for the tan. So, now that you're done with your cream contouring and your powder foundation, iset mo na sila. So, it depends on you kung anong gusto mong pang set. Gusto, gusto ko kasi talaga tong airspun na loose powder. Kasi ang silky niya, super silky smooth. Parang ang HD ng mukha ko pag ito yung ginagamit ko. So, yung mga part na nilagyan mo ng highlighter kanina or ng foundation, yun ang lagyan mo nitong airspun or ng setting powder na gusto mo. There you go. And then now, get a contouring powder. Right now, I'm using the Pow Wow Powder from Pop Beauty. Ang cute ng packaging. Tapos sabi pa dito sa harap, Ain't no shame in my tan game. O, oh, di ba? Pero minsan nakakaingit naman kasi talaga yung mama pupute, di ba? Minin natin yan. Parang ang gaganda nila. Ba't kaya ganun? Magaganda tayo lahat. Walang pangit na ginawa ang Diyos. So, pantay-pantay tayong lahat, guys. So, yung eyebrows ko dun sa look na yun, medyo talagang on fleek. Kasi, syempre, mag ako ng event. Gagamitin ko ang aking Benefit Browsings. So, meron siyang powder, meron siyang wax. For this look, I'm just gonna use the powder part. Depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin pang eyebrows. Meron kasi yung mga sanay sa powder, meron din naman yung mga sanay sa pencil. Pero kung gusto mo ng pakak na pakak talaga, as in yung eyebrows on fleek, unahin mo muna sa powder, tapos saka mo i-perfect using pencil. Ayan, so pagkatapos mo i-fill in yung eyebrows mo, make sure na uh, gumamit ka ng eyebrow mascara para mag-match yung hair. Para maganda. 
there you go. Yung ginawa ko dun sa look na yun is parang neutral na medyo smoky. Kasi di ba nga sabi ko dun sa video, napansin ko dun sa London, um, ka-smoky eyes yung mga tao dun. For my eyeshadows, I'm just gonna use the Naked 2 palette. Alam nyo na to, yung Urban Decay na Naked 2. Matagal ko na siyang hindi ka nagamit, but for this look, I'm gonna use it. Kasi ito yung perfect na parang palette for smoky eyes. Di ba? So first shade that I'm gonna use is the shade Tease. Parang mauve lang siya. Brown. I'm gonna put it right in the crease area. After you put that in your crease, get a darker shade like this, the snake bite. Parang darker siya. And then just put it here, dito banda. And then now, um, dito sa parang center part, guys. Ayan, dito sa center part. Lagyan natin ng parang metallic. So, so I'm gonna use, ayan, itong shade na to, yung YDK. Gagamitin ko na lang yung finger ko, guys. Kasi pag naglalagay ka ng metallic eyeshadow, actually, mas maganda kung gamitin mo yung finger mo para talagang ma-push yung product. Grabe, ngayon ko lang na-realize. Ang gaganda pala ng shade ng Naked 2. So, I'm almost done with my eyeshadow. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng liquid eyeliner para may ano mamaya, may base yung eyelashes. And then now, guys, ang gagawin ko, smoke out ko yung edges ng eyeliner para hindi siya masyadong harsh. So, for that, I'm gonna use the Sephora Crayon Gel Intense Gel Pencil. Lagyan ko lang ng konti on top. Konting-konti na. Tapos, kuha ako ng pang smudge. Now, for the fun part, guys. Yung mga pang smoke out na natin ng mga shade, which is ito, yung black, tsaka itong parang bronze na yan. So, kukuha lang ako ng bullet brush. Bullet yung tawag dito sa brush na to. Para concentrated lang tayo sa As usual, ilalagay ko lang yung false eyelashes ko and I'll be back. For the lashes, I'm going to use the Ardell Wispies. Alright, so right now, di ba parang hindi nyo nakikita yung false eyelashes? Yes, nakalagay na. Pero hindi siya masyadong obvious, di ba? Ang secret lang dyan is para makita yung false eyelashes nyo, kumamit kayo ng eyelash curler. Pagka maganda na yung dikit, pagka nag-dry na yung glue, dun nyo lang siya curl. Curl nyo siya together with your real lashes. Just be careful lang ha. Ito medyo kailangan na ng practice. Tapos ngayon, of course, pwede na natin siyang lagyan ng mascara. And here I'm using the CoverGirl Plumpify Blast Pro Mascara. Mago to eh. Kakapadala lang nito sa akin. Pero sobrang laki ng wand niya. Oh my gosh. Bug siya. We're done with the upper part and now let's do the lower part, guys. Madali lang naman. Lagyan mo lang ng same eye pencil na ginamit ko kanina. Pero instead na hanggang dito lang, full. Para talagang, woo! Para yung energy ng makeup ko sumabay sa energy ng X Factor. Ganon. Yung mga eyeshadow kanina na ginamit natin, yung parang dark na ganyan, gamitin mo lang to blend the eyeliner. There you go. And then, of course, same. Lagyan niyo pa rin ng mascara sa baba. Tapos, guys, ito. Lagyan niyo lang ng parang shimmer dyan para mas lumaki pa yung illusion ng mata niyo. And then, for the last part, ang eye makeup natin is lagyan mo lang ng white eyeshadow dito sa brow bone mo. There you go, guys. I'm done with the eyes na. Ngayon naman, let's move on. The contour, blush, and of course, the lips. So, ito yung ginamit ko kanina, yung Pop Beauty na contour palette. So, yun din ang gagamitin ko ngayon. So, for the blush, um, since medyo heavy na yung eyes ko and yung lips ko, uh, medyo kalma lang ako sa blush, guys. Dito ko siya ilalagay instead of here. 
The blush that I'm using for this look pala is the Becca Luminous Blush in the shade Tiger Lily. So, medyo ano siya, medyo peach, medyo orange. May shimmer na siya. Okay na ako sa blush. Now, let's put a little bit of highlighter lang. Konting, konti lang. Yung lip color na ginamit ko for that look was matte na deep red. The sleek matte me in the shade Fired Up. Uh, maglalagay muna ako ng lip liner para hindi ako mahirapan. So, I'm using the um, Tony Moly Auto Lip Liner Easy Touch in the shade 03. And then now, it's time for the Matte Me and Fire It Up. Diba? Nalagay ko lang yung outfit ko that night and I'll be back. Alright, there you go guys. Ito na po yung complete look with my jacket on. Ito yun, diba? Ito yung gamit ko nun. And this is the makeup that I wore that night nung nanood ako ng first night ng X Factor UK. So, by the way nga pala, again, I just want to thank RTL CBS Entertainment for giving me the opportunity of experiencing London doon sa X Factor UK experience, tapos sa tour, mga dinner and everything. Thank you, thank you so much, RTL CBS Entertainment, for the whole London experience. Sana nagustuhan nyo tong look na to. Thank you for watching this video. Please don't forget to like, comment below for your request, anong masasabi nyo sa look na ito. To share this video. Video. Subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko para ma-hit na natin ang 300. See you in my next video. Bye!